to class? Do you listen to your teacher? Hello, hello. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan, chicos? Hola. Buenas noches. Le escucho. Bueno, ah, ok. Great. Fabulous. So we're going to get started in three minutes while your other Buenas noches. Sí, Ay, gracias. Estaba haciendo la prueba. Porque con esto de la lluvia, ¿verdad? Vamos a esperar que se unan sus otros compañeros para dar inicio, ¿de acuerdo? En tres minutos. Thank you for being very responsible and being on time, ¿ok? Ok, so I'm going to write over here. Welcome. Welcome to the class, ¿ok? Recuerden que a partir de las ocho, todo el mundo con la cámara... On, ok, todo con la cámara encendida. Excellent, thank you. Thank you. Great, in two minutes we're going to get started. Two minutes. Dos minutos iniciaremos. Sí. Espero todos se puedan unir porque en algunos sitios ha estado lloviendo fuerte, ¿verdad? Y hay quienes han tenido problemas con, con la energía eléctrica o el internet, pero esperemos que, que sí se puedan unir. En un minuto iniciamos. To get started at. Um, eight sharp. A las ocho en punto, ok. Ok, great, excellent. Mm. Great. Parece que algunos están teniendo problemas en ingresar. ¿Ustedes no tuvieron ningún problema, chicos? No, todo bien. Super okay. fácil. Okay. Great. Excellent. We just uh, follow the. Ajá. Uh -huh. We just follow the instructions and that's it. Okay. Sí, okay. Ya tenemos a varios que sí se nos están uniendo. Okay, it is exactly the time to get started. And welcome to this new adventure of the learning, okay, of the language. Let's see, I have uh, five people, let's wait for the others. But uh, let me tell you that my name is Irma Carvalho and I am going to be your facilitator, okay? I'm going to be your teacher and well, later on, I'm going to tell you some information about me. But by now, I would like you to get started and say the place where you work, okay? My name is, for example, Daniela Molina, and I work at, and you mentioned the name of the company that you work for, okay? Please, ladies first, or I don't know nice. if uh, boys. Nice to meet you. <laughs> Nice to meet you. Welcome this rainy my evening. Is, uh -huh. My name is Daniela Molina and I'm working at Almacén Pacifico. Okay, excellent. Very well. Thanks for sharing your Thank information. You. And now we have here another lady, Rosa del Carmen. Remember, we have to activate our cameras. The microphone, Rose. Activate your microphone if you are so nice, please. Hello. Good. Hello. Good, good evening. evening. Good evening. Good evening. Mm -hmm. My name is Rosa de Carmen Castro Moya. Yes. I live in San Miguel Palapar. And, and where I do work, you work? And I work in RS Chipping, SAS. 
Okay, great, excellent, welcome. Now it's time to listen to Alexandra, Miss Alexandra. Hello, Miss Alexandra Garcia. Your microphone, Alexandra. Buenas noches. Good evening. Good evening. Your name Hola, and the Carla. place where you work. Hello, partner. Okay, miss. Hola, hola. Hello, we listen to you perfectly. Hola, hola. Hola, le escuchamos perfectamente. Usted no puede escuchar. Sí, le escucho un poco cortado, Miss. Sí, probablemente sea porque quizás está aún en la calle porque se escucha la, la interferencia de vehículos. Sí, si gusta puedo participar. Con later el... on, ok, later on. Great. Ok, Eric Paniagua, remember to activate your camera. Everybody needs to have, it is a must to have the camera on, ok. Debemos tener toda la cámara encendida porque es un prerequisito de Instagram, ok. So uh, now it is the time for Jocelyn. Jocelyn, say to the class your name and the place where you work, ok. Jocelyn Cortez, do you listen to your teacher? And the microphone, Jocelyn, activate it. Turn it on. Okay, great, excellent. Okay. Okay, Jocelyn, we are all ears for you. Somos todos okay. y todos oídos para usted. Okay. Se escucha. Yes, perfectly. Uh, my name is Jocelyn. Solo el nombre sería. And the place where you work. I am play, play game. You play games? Mm -hmm. Okay. Hold it, hold it, hold it. Oh, I was checking some of the messages of your partners in the WhatsApp, okay? So please forgive me, but no, the place where you work. El lugar donde trabaja. Uh, mm -hmm. I am World Almacenes Pacifico. At Almacenes Pacifico, the same as Daniela. Yes, so oh, you are co-workers. Yes. That's great, excellent. That's good to know, okay, now. Uh, boys, here we go. Mario, because you were the first one. <laughs> Hello. Hello. Please introduce yourself by saying your name and the place uh, you work for. Okay. Good evening, everyone. My name is Mario Ramos, and I'm working at Premium Center El Salvador. Oh, great. Excellent. That's a very famous place, too. Okay. Yeah. Thank you, nice to meet you. Noé Vladimir, please. Uh, Good evening. Hi. <laughs> Good evening. Okay. Uh, my name is Vladimir Blanco. I work in, in Premium Center. Excuse me, would you repeat that for me, please? I work. I work in, in Premium Center. Oh, no. You are Mario's partner. You are co-workers. Okay. That's good to know. And Alexandra is still, okay, commuting. She's uh, in the transportation in her route to the house. So we're going to wait for a while for her. That's good. But here, okay. Now it's time to listen to, remember that you need to have your camera on, okay? Debemos tener la cámara activada. And let's listen to maybe Miss Johanna, Johanna Castillo. Hello, Johanna. Hello, 
Are you able to, to talk? Johanna, hello. Miss Johanna Castillo. It's time for you to talk. Johanna, Eric, are you Eric Janes? Yes, Eric. Recuerden que debemos tener el nombre y el apellido, ¿verdad? Completo en la cámara. Porque acá solo tengo Eric y tengo a otra persona, Eric Janes, que se está uniendo. Entonces debemos tener el, el, el audio, parece que le está fallando a Eric. Porque tengo Eric Paniagua y Eric. Entonces no sé si es Eric Janes o si tengo otro Eric. Uh, Ruta Asensio is logging in right now. Johanna? Okay, guys, I need you to activate your cameras. Everybody, please, no matter what, I need you to activate your cameras. And here we go. Okay, today is our day number one, our class number one. And it is good to have you here. And let me tell you, class, that we are going to start this nice and beautiful trip, okay? in the learning of the English language. But in order to learn the language, you don't need to be shy. No deben tener pena ni vergüenza de hablar ni de equivocarse, porque así es como vamos a aprender, ¿de acuerdo? And here we're going to be using some uh, etiquette rules. For example, we're going to show good manners. Vamos a mostrar nuestros buenos modales. When you address your partners, cuando se dirijan a sus compañeros, lo vamos a hacer de una forma muy amable y cortés. ¿Por qué? Porque a pesar de que estamos en distance learning, pero este es nuestro espacio de clase, ¿sí? Es virtual, pero este es mi espacio de trabajo y es el espacio, su salón de clase, ¿sí? Entonces nos vamos a... Va a haber una cordialidad entre todos para que nos llevemos muy bien. Y si yo sé más sobre un tema, cuando estemos trabajando en los equipos, yo lo voy a compartir con mis compañeros y compañeras, ¿de acuerdo? No, ay, no, no sabes nada que no. Es a compartir. Learning and learn. ¿Ok? So, um, no sé por qué tienen apagada la cámara. Eric Paniagua, Johanna Castillo, Eric. Mm, Aún no, no conecta su audio, probablemente está teniendo problemas. Y Griselda, todo el mundo debe tener su cámara activada. Entonces, vamos a dar inicio. Hello, Griselda. Thank you. I'm going to start sharing my PowerPoint with you guys because, okay, here we go. And we need to get started because it is eight and 10. Ok, acá tengo Eric Paniagua, Eric Janes y tengo otro dispositivo con el nombre Eric. Eric me regala su apellido. Ok, de los presentes nadie es oyente, ¿verdad? ¿No? ¿Ninguno? ¿Todos inscritos? ¿Todos y todas? Ok, perfecto. Si hay algún oyente me avisan para, para clasificarle ahí como oyente. For lo de las asistencias. Okay, so here I'm going to get started presenting my PPT to all of you guys. And here we go. Let's get started. Okay, here we are. I'm going to diminish for a while this. So, of course, English for Work program, basic module one. Facilitator, I am Irma Carballo, as I told you. Uh, at the beginning, okay? So you can call me Miss Carballo or Miss Irma whatever, or Miss Irma Carballo, there's no problem. And here we go over the next slide. In the agenda for today, we have the welcoming. We spent 10 minutes in that. Introductions also. Generalities about the courses, what I'm going to be telling you. The objectives also. The pre-task, it is about the verb to be, that we're going to be working on that. Don't be afraid of the verb to be. Practice makes perfect. And if you practice a lot, you're going to learn it. And then we're going to have a preparation task. We're going to be working with the manual. Uh, I expect to cover from page 
uh, number nine to 12. But here, the most important is from pages 10 to 12 and the wrapping up of the class. And right now, let me tell you something, okay? My name is Irma Carapayo and I am a professor in English. También licenciada en idioma inglés, diplomada en docencia universitaria y tengo una maestría en administración de la educación. Pero yo um, les cuento que yo vivo de dar clases de inglés. That is what I do for a living, okay? I teach English and I've been working with Insafor since um, about 2010. But at uh, Regal International, I've been working since 2018. So said that by generalities, okay? Uh, here, the objectives for the class. The specific objective is this. Please keep in mind, uh, microphones off for everybody, please. Microphones off, help me. Microphones apagados, si son tan amables. Okay, thank you. Okay, so a specific objective is that you as participants will be able to talk about what I do at my workplace and say my occupation. I told you I am a teacher, yes? And the place where I work, I work for Regal uh, International, which is English Corporativo, here we are. And the class objective for today, I expect that we have enough time. And at the end of the class, all of you as participants will be able to know how to use affirmative and negative statements uh, uh, using the verb to be, okay? So here we have, as I mentioned in the agenda, yes, uh, generalities about the course. Generalidades que creo que ya les explicaron acerca del, del curso. Las tareas y evaluaciones. I need somebody to help me reading these bullets, please. Mm, Alguien que me ayude a leer lo, la información que tenemos acá. Está en español. Don't be shy. Hello. I can do that. Okay, thank you. Go for it. Es necesario tener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a Insafor semanalmente. La fecha límite para terminar el examen medio es antes de la medianoche. La fecha límite para terminar el examen es Una... un día antes de la medianoche. Sí, es posible, ¿verdad? Porque recuerden por aquellas situaciones del internet o todo lo demás, pero uh, todavía lo pueden hacer eh, el último día de clase, pero hasta la medianoche porque luego automáticamente se procesa todo eso. And the last one, Miss, y la última, Miss. El manual puede ser descargado de la plataforma. No se utiliza material de terceros en ninguna sesión. Okay, very good. So, um, have you already explored the, the platform? ¿Ya exploraron la plataforma? Yes, I did. Uh, okay. Oh, wow, excellent. Entonces, um, tienen que explorar la plataforma. Ya les enviaron los enlaces. Y algo muy importante, vean. Es necesario obtener el 80%, el 80 en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. En otras palabras, la nota mínima para aprobar es 8. Y la asistencia también, ya les explicaron, ¿verdad? Que es importante que estén. Yo lamentablemente no estoy autorizada ni por eh, la administración de inglés corporativo ni tampoco por INSAPFOR, ni ninguno de los compañeros en la administración están autorizados a dar permiso a nadie. Si usted tiene algún problema en alguna ocasión, les escribe a ellos o vía chat, WhatsApp. Entonces, um, ellos van a, van a tomar nota, porque si hay unas cuantas, hay una poquita flexibilidad, ¿verdad? Para casos extremos, para poder faltar. Pero eso no quiere decir que la primera semana o la segunda semana yo voy a faltar todos los días y después, ¿cómo hago? Entonces, todo, la asistencia cuenta para poder obtener el diploma, aparte de el 80% en todas sus clases, ¿sí? Entonces, lo que se les dice acá, chicos, 
¿verdad? Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Es mucho, pero semanalmente van a tener que ustedes, veamos, uh, here, les muestro. Acá, miren, section one, sección 2, sección 3 y sección 4. En la sección 2 van a encontrar el midterm exam que lo tienen que desarrollar en la segunda semana de clases. Y en la sección 4 van a encontrar también el examen final. Por lo tanto, tendrán solo one midterm exam en la sección 2 y el final exam en la sección 4. En la sección 1 solo van a encontrar las tareas y en la sección 3 también, pero también en la sección 2 y sección 4 encontrarán tareas, ¿de acuerdo? Sí, así es que ahí van haciéndolas cada día y como decía su compañera, ella ya realizó algunas tareas porque es acerca del verbo to be, ¿de acuerdo? Ok, bien. Questions, comments, so far. Yes, Miss Dani Molina, tell me. Yes, uh... Fíjese que yo entré en la, en la plataforma desde mi teléfono, pero cuando uh -huh. la intenté abrir desde la computadora, me decía que el correo y la contraseña no coincidían. Y sí, estaba bien. Es, eh, tal vez eh, si lo copia y lo pega. Hice lo mismo y no pude. Entonces me decía que tenía mínimo tres intentos y al segundo deserté por miedo a, a bloquear el usuario. Vaya, entonces eso como es situación administrativa, ¿verdad? Yo le voy a pedir de favor que mañana se comunique con alguno de los administradores que aparecen en el grupo de WhatsApp y les manifieste su situación y ellos le van a solventar porque recuerde también que puede ser que a veces haya fallas por los problemas de internet, ¿verdad? Cuando se está actualizando. Okay. Eh, ajá, y también eh, por la, la energía eléctrica que está a veces un poco suave, sí, no se logra cargar, entonces hay muchas variantes, pero ellos sabrán lo mejor y ellos le van a ayudar, no lo dude, ¿de acuerdo? Ok, okay muy bien. Eh, Eric, Eric, solo le veo su nombre acá, Eric tiene la cámara apagada, Eric, ¿me regala su apellido o es usted oyente? Hola, Eric. Eric. Pero no Eric Janes, porque Eric Janes sí tiene su nombre y apellido y tiene su, su cámara on, ¿verdad? Olis, oh, Eric y Johanna. Ah, Eric, el micrófono. Eric me regala su Hola. apellido. Me regala su Eric apellido. Merlos. Eric Merlos. Merlos, ok. Rename. Lo vamos a renombrar acá porque recuerden que por la asistencia. Sí. Cuando ustedes ingresan, ya saben, ¿verdad? Desde ese momento comienza su asistencia. Ok, okay there we are. Eh, ¿Algún comentario como el que Dani Molina no, nos hizo? ¿O alguna situación que no, que no, que no comprenden, chicos? Ay, aquí. Uh -huh. Hasta el momento todo claro. Muy bien, continuamos porque viene otra Yo. situación. Ok, yes. tell me, tell me, tell me, sir. <laughs> eh, José good Mauricio. Evening. Good sí. evening, welcome. Tell me, José Mauricio. Eh, yo tuve problemas también con la PC porque en mi trabajo, por mi tra bueno, por lo que yo hago, sí puedo abrir ciertas cosas en la computadora, pero uh -huh. no me dejaba ni ingresar al WhatsApp de, del corporativo. Pero eso era, era con, su, con su dispositivo asignado en la empresa. Sí. No, porque, porque yo puedo usar todo prácticamente por, la, eh, por el cargo que yo tengo, o sea, por lo que yo hago, casi uh -huh. todo tengo abierto. Uh -huh. No tengo ninguna restricción. La única restricción uh -huh. es YouTube, pero de ahí todo tengo abierto. ¿Y qué problema le presentaba al ingresar a la plataforma? Me decía, eh, por lo menos, lo mismo en el teléfono, cuando yo in ingresé a la plataforma, Ajá. Eh, no me deja visualizar casi nada, solo me decía que eh, no estaba inscrito al curso 1. Entonces, ahora por el teléfono sí me aparece que sí estoy inscrito, pero eh, no me aparecía por la PC inscrito. ¿Y en, ¿Y en la computadora de su casa ya lo intentó? Mm, eso no, porque recién acabo, bueno, a las 8 en punto 5 para las 8, uh -huh. recién vine del trabajo, entonces solo a conectarme vine. 
Entonces, sí, porque sí, eh, sería bueno que, que, que lo intentara porque como me dice eh, que es lo intentó desde su, su empresa, ¿verdad? Probablemente sí. en ese momento haya habido alguna dificultad. Uh, y le comento pues lo mismo que le comenté a Dani, ¿verdad? Si eh, persiste la situación, los compañeros de administración van a estar muy gustosos de colaborarle y ayudar a solventar la situación. ¿De acuerdo, José Mauricio? Thank you. Ok, my pleasure, somebody else. Do you have any other question, guys? ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas, hasta el momento de lo que hemos hablado? No? Ok, let's go for it. Let's continue then. And here we go. Ok. Vamos a seguir con la generalidad del curso porque es bueno hablar esto, ¿verdad? Um, ok. ¿El manual ya todos lo descargaron? Sí. Ok. Requerimientos, mire, por eso yo insistía con Eric, ¿verdad? Nombre completo al conectarse a la plataforma. Cuando ingresen ya deben tener su nombre, ¿verdad? Así como aparecen en la lista, porque luego se ponen allí el nombre cortito o se ponen otro nombre o con él, si se conecta con el, el dispositivo, con el teléfono y entonces eh, ahí... Samsung o Galaxy, no sé qué otro, ¿verdad? El iPad de no sé quién, así no están en la lista. Entonces, como se hace un cruce de información, la plataforma lo lanza y ahí va a aparecer que usted está con otro nombre y no le van a aparecer eh, esos minutos. Recuerde que son 120 minutos, ¿verdad? De eh, hora clase. Y luego les voy a explicar algo más. En el caso de oyentes... Por eso le preguntaba, Eric, ¿qué es usted oyente? ¿Hay alguien que sea oyente? En el caso que alguien esté como oyente, después de su nombre y apellido, debe agregar la palabra oyente, porque así va a aparecer registrado, ¿sí? Y cuando eh, lo audite Insapor, pues igual va a saber que es oyente esa persona. La cámara encendida durante toda la sesión, este es otro requisito de Insapor. Insafor financia los cursos, entonces debemos obedecer. Ok, cámara encendida durante toda la sesión. Minimizar el sonido ambiente lo más posible porque todo queda grabado y si se escucha, ¿verdad? Lo que, lo que dicen las personas o si hay música o televisión aparece ahí cuando ustedes participan y luego los micrófonos off, apagados, para poder escuchar a quienes, porque por ejemplo, una de las compañeras iba en ruta, entonces ella decía, le oigo cortado, pero no creo que los demás me hayan escuchado cortado, era por el internet que ella tenía, que estaba en movimiento y nosotros escuchábamos eh, los vehículos, ¿sí? Entonces, por eso se pide minimizar el sonido ambiente lo más posible. En I told you, Practice makes perfect. Participación activa. Always, forever and ever. No matter if you make mistake. No, no, no. No importa si nos equivocamos porque así vamos a corregir y vamos a aprender. ¿De acuerdo? Ok. Comments, questions about this. Comentarios, preguntas sobre esto. Ok. Let's move to the next. Yes, Eric. Tell me. Eh, ¿Me escucha? Yes, Eric Ismael, perfectly. Eh, eh, en este momento no puedo activar la cámara porque donde yo vivo actualmente está lloviendo un poco fuerte. Entonces, cuando quise conectarme, la cámara me sacó de la reunión. Entonces, ah, no sé si por este eso fue que podría... salió. Ajá, bueno, vamos a, pero ya sí. lo dijo, ya quedó okay. grabado ahí, ¿verdad? Ok, thank you. Thank you for telling me. Y también lo escribe en el chat, por favor, para que quede como evidencia, ¿verdad? Para que sepan que se les dijo y que ustedes están conscientes de la situación. Ok, thank you, Eric, for telling us. And now here, vea, asistencia al 100% de las clases. Cumplir con los 120 minutos de clase genera asistencia efectiva por cada sesión. La asistencia se toma en dos ocasiones. Mínimo a las 8 y 20 y a las 9 y 40, pero por razones de lluvia y por ser el primer día, la vamos a tomar un poquitito más tarde, ¿sí? Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente y tener cámara encendida. Those are the rules. Son las reglas. Sesiones 1 a 1 disponibles. Cada participante, a esto me refería, la clase va de 8 a 10 de la noche, pero hay 10 minutos extra para 
one on one para un estudiante cada día. De acuerdo al orden de lista, entonces este día le tocaría quedarse conmigo de 10 a 10.10. 10. Quiero ver si está por acá. My first victim. Alexander Vladimir. Where are you? Alexander Vladimir. No está por acá. Y bueno, en el caso como no está Alexander Vladimir, vamos a ver si está por acá Andrea. Are you here, Andrea? Andrea. Andrea Callejas. Todos se me están desapareciendo para no quedarse este día, ¿verdad? Benjamín. Benjamín. Brenda Janet. Briseida. No. Carlos Daniel. Ok, bueno, ya vamos a verificar entonces la, la lista de asistencia y en este caso, a random. Vamos a seleccionar a Abel, Eden Nilsson, Abel. Ok, solo va a ser una vez en el curso porque como ustedes son 20, ¿de acuerdo? Entonces ahí van a tener que, ¿de acuerdo? Muy bien, así vamos. Entonces, continuamos. A eso se refiere esto de la sesión de uno a uno, sí, cada uno. Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Alguna duda sobre la plataforma, sobre las tareas, sobre el tema que se ha desarrollado, ¿de acuerdo? Y permisos not available. Uh -uh. No hay permisos disponibles. Miren, aquí está la cláusula, ¿de acuerdo? So, sorry, guys. And here we have Zoom. El botón de silencio en mute, please. La cámara debe estar encendida. El chat solamente para aspectos académicos. ¿Sí? En los breakout rooms vamos a ir a trabajar en las tareas que se nos asignan. ¿De acuerdo? Nada de otra cosa. No. A optimizar el tiempo y a tomar ventaja de la conexión. Botón ask for help cuando usted... Eh, esté en los equipos de trabajo y probable, como yo ando monitoreando todos los equipos, ¿verdad? Entonces, tal vez me necesitan con urgencia en otro equipo, entonces usted presiona Ask for Help y yo me muevo hacia ese equipo. Y acá lo que les decía anteriormente, ¿se recuerdan? El respeto ante todo. Vamos a mostrar nuestros modales y también el dressing code. A veces está haciendo mucho calor y porque ha habido lluvia y fuerte en algunos lugares, según parece. Está un poco fresco, pero si está haciendo mucho calor, no vamos a estar los caballeros sin camisa, ¿verdad? O sin nada ahí. Y pues debemos de, de el decoro, porque recuerden que estas clases quedan grabadas. Uh -huh. Y las verifica en SACORP. ¿De acuerdo? Preguntas, chicos. Preguntas. Por el momento está lloviendo y la señal está un poco mala. Por tal motivo no puedo mantener la cámara encendida, nos dice Eric. ¿Ok? ¿Quién es el, 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 la persona que se va a quedar conmigo este día? I am. Ok, Abel. Abel se quedará con la teacher este día, 10 minutos. Abel Edenilson. ¿verdad? Abel Edenilson. Ok, great. Excellent. And here we go, ¿ok? Entonces, chicos y chicas. ¿Hay algún, alguna pregunta hasta el momento sobre la información general que hemos tenido? ¿No? Ok, let's continue and let's get this. Yes, Miss Dani. Ah, oh, or you say, hey, Dani. Hey, Mario, nice to see you. Ok, yes, Dani, tell me. ¿Dónde está el botón Ask for Help? Ah, eso es cuando los envíe yo en la parte de abajo. En la, en la barra de herramientas de abajo, ahí lo va a encontrar cuando los envía a los breakout rooms. Ahí va, le va a aparecer, ¿de acuerdo? Ah, está bien. Gracias. Ok. Uh -huh. Ok. Bien. Entonces, seguimos. And I'm going to continue sharing with you guys. Ok, this is kind of easy for you, right? Let me see if I can share my full screen with you people. 
Okay, here we go. I, we have here uh, the verb to be. And I think that you know this, but I'm going to diminish it because it got like to the other side, right? And I'm going to stop sharing this and then I'm going to share oh, over here, this one. Let's see. We have affirmative of the verb to be am, is, are. Here we have the subject pronouns. I is the first person singular. You is the second person singular. He is the third person singular. It is the third person singular. We is the first person, not singular, but plural. Here, we're going to make a change. It must be plural. Okay, shame on the teacher. It must be plural. You is the second person plural, and they is the third person plural. Probably when you were in elementary, in junior high, or in high school, your teachers used to tell you, he, she, it. Uy, where is she? She. Here. Mm -hmm. What happened? She is also the third person singular. Did you ever ask your teachers, why is it third person singular? Alguna vez le preguntaron ustedes a sus teachers por qué era tercera persona de singular. He, she, it. Siempre tercera persona de singular. Sí. Okay, you have to add an S or you have to use is because it is third person singular. Pero para que tengamos esta tercera persona de singular, necesitamos una per primera persona de singular y una segunda persona de singular, sí, para llegar a una tercera persona de singular. Y si tenemos um, singular, obviamente vamos a tener plural. So we is the first person plural. I is in clave. And, and you, you and I equals we. Es la primera persona de plural. Tú y yo, ustedes y yo. That's why it is the first person plural. You. Ustedes me dicen, teacher, dos veces you. Sí, porque en ocasiones you. If I say, Daniela, you are listening to me. But if I say, hey, students, all of you are listening to me. Cuando yo digo, Dani, you are listening to me, es singular. But if I say, Hey guys, I need you to work uh, on this exercise. Me estoy refiriendo a todos ustedes, por eso es plural y por eso lo tenemos dos veces you, okay? But the conjugation is the same. Don't be concerned about it. No se preocupen sobre eso. They is the third person plural. Let's remember that, that it can be for boys and girls, men and women, no problem, and together. If I say, um, they are paying attention. Daniela and Abel. Daniela and Abel are paying attention. They, a she and a he. So it can work for both. And do you have any question about this situation with the personal pronouns or subject pronouns? Problemas sobre primera, segunda, tercera persona de singular? Primera, segunda, tercera persona de plural? Yes or no? Hello? No? Okay, very well. So um, now here we go. The simple present tense affirmative to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, okay? <clears throat> we use am exclusively for the first person singular I. And we always, but always in our life, use I in capital letters. Siempre, toda la vida, vamos a escribir el pronombre personal I con mayúscula. No importa si va en el centro de la oración o casi al final, mm -mm. toda la vida va con mayúscula, ¿ok? If you write it in a small I, mm -mm, that is incorrect. And then you have you in singular, you in plural. You are, you are. How are you going to determine if the context, if the sentence is in singular or plural? The context of the sentence. ¿Cómo vamos a determinar si estamos usando you en singular o en plural? El contexto. Si yo digo, you are my student. Okay, here, you are 
my student, okay? Singular student. But if I say you are my students, okay? You see, the noun students has an S that indicates me that it is plural and this is singular. That is why I tell you it is the context that is going to determine or give you the idea if it is in, press, uh, in singular or in plural. Preguntas hasta el momento? <clears throat> yes or no? No? Okay. And here Buenas we... noches. Hola, hola. Hello, good evening. Hello. Eh, que yo tuve, tuve mala, mala conexión. No sé si puede repetir, por favor. ¿Qué cosa? ¿De todo o, o, o solo lo del verbo to be? Hola. No se escucha. Vamos a suspender. Oli. Alexandra, Hola. are you with the problem? Usted es la del, pro, la del problema de la audición. De la audición. Eh, no sé si puede repetir, por favor, porque yo tuve... Eh, Lo del verbo to be. Sí, Eso. tuve... Ah, ok, ok. Eso quería clarificar. Igual de conexión, no sé si puede repetir. Así es. Ok, acabamos, Miss. Mire. We have the, the verb to be affirmative. Gracias. Uh, is are. And you have the subject pronouns I, you, he, she, it, we, you, and they. I is the first person singular. You is the second person singular. He is the third person singular. She is the third person singular. It, third person singular. We, first person plural. You second person plural and they third person plural. Para que tengamos he, she, it como tercera persona de singular, obviamente debimos haber tenido una primera persona de singular y una segunda persona de singular. Si tenemos pronombres en singular, debemos tener en plural también. So we have we is the first person plural. You is the second person plural. They third person plural. Ellos o ellas, tercera persona de plural, ¿de acuerdo? And here we have the simple present tense in affirmative to be. Les decía que el pronombre hay toda la vida va con mayúscula. No importa la ubicación de este pronombre, usted debe escribirlo con I, I am, ¿ok? You tiene doble función, singular and plural. How are you going to determine that it is in singular or plural? The context. El contexto nos va a determinar si es singular o plural. In this example, you are my student. I told you. Como no lleva la S, el nombre o sustantivo es en singular. You are my student. But here, you are my students. El nombre o sustantivo lleva S. That is why we say you are my students. Plural. Okay? But the conjugation is the same, R, R, okay? Any other question or comment? No questions? Okay, here we go. And now it is the time for you to work, guys. Over here, I'm going to share. Let's practice with the verb to be. I need you to write these sentences, okay? And you are going to complete. All of them are affirmative with the verb to be. Either am, is, or are. Okay? Yes? Okay. Go over, please. And if you have any question, you let me know, okay? I'm gonna give you a couple of... So you can work on them later, we're going to share.
you may write them and later you work on the completion, okay? To speed it up. And I'm going to stop sharing for a while because I need to read. Yes, miss, you need to complete. You need to work on the completion. Tiene que completar las oraciones, okay? Hi. Okay, hold it because I'm looking for over here. Avel, you are number one in the list. Okay, here we go. Um, when I tell you I'm going to, I'm going to read your names and you have to activate your camera, okay? To say, here I am. Okay. Oh, you're taking a screenshot. That's good. It's better if you take a screenshot. Because right now, I don't know if I can share it. Let me see via WhatsApp. But I don't know if I have activated the, the WhatsApp. I'm going to stop it for a while while I take your first attendance, okay? Because I need to take your attendance at least two times. And I need to open it. Okay, so here we go. Let's see. And I need to read your names because it is online. Okay, here we go. Abel. Hi. Hi, Emma. Okay, activate your camera. When you say present, okay. okay. Tengo problemas con el inter. Ah, yeah, you told me, okay. So here, uh, Alexandra Michel. Alexandra Michel Garcia. Hello, Alexandra. Sí, buenas noches. Ah, okay, great. Thank you. Because I'm checking your attendance, guys, at this moment, okay. Let me see, um, Carlos Manuel. Carlos Manuel. Where are you, Carlos Manuel? Absent. Right. David Daniel. David Daniel Molina Sion. Absent. Eric Enrique Vázquez Janes. Eric. Eric Janes. Hola, hola. Ah, okay. Hola, hola. Okay, you're here. Now let's continue. <clears throat> Vázquez Janes. Eric Fernando. Eric Fernando hola, hola. Castellón. Okay, thank you. Okay. Oh my God, three Eric. Eric Ismael. Eric Ismael. Eric Ismael, are you here? 
Hello, you have to say present. Medrano Paniagua, absent. Let me see. Griselda del Carmen Cerón. Presente. Okay, great. Okay, what happened here? Javier Ignacio, absent, right? Javier Ignacio is absent. Jocelyn, hello, Jocelyn. Jocelyn Roxana Celaya, where are you? Okay, great. And now let's listen to the next one. This is the order you're going to be staying with me, okay? Jose Mauricio Rivas. Present. Okay. Julissa Jamilet. Julissa is absent. Carla Daniela. Here I am. Okay, Carla Daniela. Um, Carla Elizabeth. Presente. Okay. Then here, Catherine Marisol. Catherine, where are you? Absent. What happened? Next one, let's see. Kelly Johanna, absent. Yeah? Kelly Present. Johanna. Uh, where are you, Kelly? Kelly Johanna Castillo. Hola. You are Kelly. Yes. Sí. Okay, yes. sí, porque eh, les aconsejo que pongan los dos nombres y el apellido de ser posible completo porque ya ven que hay personas con el mismo nombre, ¿verdad? Y en ocasiones con el, con el, con el mismo apellido también, ¿ok? So, let me okay. see. Ok, great. Now, let's listen to uh, Mario Eduardo. Mario. Here I am. Let me see where are you, Mario? Oh, obviously, <laughs> since the very beginning, right? Okay, great. Excellent. And now let's go over Mayra Alejandra. Mayra, are you here? No, not here. Hmm. Now let's uh, see Noé Vladimir, absent. Noev. Ah, okay, here. Uh, Rosa del Carmen, Rose, are you still here? Present. Okay, great. Now let's listen to, let's see. Because I need to, to see the other names. Ruth Guadalupe. Ruth Guadalupe, hello. Okay, great, Miss. Did I mention everyone? Ismael Paniagua. Okay. Here. Ismael Paniagua, yeah. Somebody else who was having troubles with the connectivity? Alguien más que tuvo problemas con la conexión? And maybe I didn't say the name. I think that's all, right? Okay, great. Now guys, let's continue. I'm so sorry, but you know, those are the things that we need to do over here. And here we go. Let's see. This is for you to speed up. Let's do it. Okay, let's work on this. Mm. 
if we say, for example, I, what do we need to do there? Mm -hmm. Hello. I am a teacher. Okay, great. So here we're going to do this. Okay. Look at this. And you double check, okay, what you have. Mm. Nice. Okay. In number one, what do we need to insert? I am, um, yes or no? Yes. What about yes. number two? You are. are. You are a plumber. What's the meaning of plumber? Do you know? Plomero, no. Yes, that's correct. Plomero or fontanero, right? Yeah. Now, number three, he? He? He is my brother. Okay, great. Let's move over number four. She? She is my mother. She's my mother. Number five, it? It is your new cell phone. Great, excellent. What about number six? We? We are? We are classmates. Excellent. Number seven. You are a good student. You are a good student. Great. You are a good student. Uh, he, number 11. Ah, sorry, number eight. We, number eight. They? They are. They the are. Academy. academy. Excellent. Now let's move over number nine. I, I, am happy. I am happy. I am happy. Excellent. Number 10, you? You are, you are a secretary. secretary. You are a secretary. Number 11? He is a doctor. He is very well. Number 12? He is a police officer. She is a police officer. Number 13, it? It is black. It is black, okay? It is black for an object or an animal. Then in number 14, we? We are, we are friends. friends. We are friends, excellent. Number 15. They are, they are lawyers. Number 16, she? She's an influencer. She's an influencer. Is anybody here an influencer? Oh my God. Okay. Then in the next one, hey, where is it? Okay, 17, he? He is a YouTuber. Somebody here later. I'm going to see you, okay, in the YouTube channel. And wow. Number eighteen. <laughs> and number eighteen. I. I am a TikToker. Aha! Uh -huh. I'm going to check the platform to verify if you are there dancing on or doing something. Number nineteen. In number nineteen, we have they. They are, they are surgeons, okay. you know, okay. surgeons, surgeons, cirujanos. They are surgeons. And in number 20, you we are have, good, you, you are a good chef. Excellent, you, are a, you are a good chef. Excellent, very well. So we have, I am a teacher. You are a plumber. He is my brother. She is my mother. It is your new cell phone. We are classmates. You are a good student. They are in the English Academy. I am happy. You are a secretary. He is a doctor. She is a police officer. It is black. We are friends. They yeah. are lawyers. She is an influencer. He is a YouTuber. 
I am a TikToker. They are surgeons. You are a good chef. Ah, when I say I am a TikToker, you smile, people. It is because you are in that, you are in that, okay? You are in the mood. Okay, so questions or comments about this activity, guys? Questions, doubts, comments? Everything clear? Yes? Two thumbs up if everything is clear, okay? Okay, great. Tell me. Yes, Gris. Griselda? Sí, gracias. De la 10 a la 12, solo consulto. Ahí siempre debe de ir esa A, porque, por ejemplo, si yes. yo mm, dije... Excellent, yes. excellent. Perfect, perfect. Gracias. Listen. Excellent. That's an excellent question. And I was about to tell you that in Spanish, you say, for example, uh, ella es secretaria, él es eh, médico, pero en inglés tienes que decir, she is a secretary, he is a medical doctor, I am a teacher, you are a student, he is a driver, they, pero cuando solo es singular, when it is plural, you say they are police officers. They are chefs, yeah? They are, for example, another professional occupation, they are secretaries. But for what? You need to say a or an. Usamos an cuando la siguiente palabra, la profesión o ocupación comienza con sonido de vocal, with a vowel sound, okay? Maybe if I say Jose Mauricio is an, obstetrician, to tell you an example, obstet an obstetrician, yeah? But if I say Ruth Guadalupe is um, a nurse, to tell you an example, yeah? And if you say, I am a baker, soy un panadero o panadera, yes? Okay, that is a very good question. Thank you for asking that, okay? Is it clear now, Gris? Griselda? Sí, yes? gracias. Okay, my pleasure. You see, whenever you have a question, please ask me, okay? And then we're going to clarify. Shall we move to the next activity? Yes. Podemos movernos a la otra actividad? Yes. Yes, more or less or yes. not yet? Okay, here we go. Excellent, great. And now here, we have the negative sentences with the verb to be. I'm going to magnify this, okay? But let me see if I have it. Remember your cameras. Cameras need to be on. Otherwise, you're going to have problems with the administration. And here we have negative sentences with the verb to be. I'm not, is not, are not. I'm not. Isn't, aren't. In the negative, you may say in the short form, I am not or I'm not. You are not, you're not. He is not, he's not. She is not, he's not. He is not, he's not. It is not, it's not. We are not, we're not. You are not, you're not. They are not, they aren't. Okay, so let's see. Now we're going to put into practice this. I am not a secretary. Yes? So you are going to tell me one sentence in negative. Think about another profession or occupation that you are not. Okay? And you say, in my case, I begin and I say, I am not or I'm not a secretary. Okay? Yes? Ready? Here we go. Let's see. Let's begin. Okay, let's get started with uh, Mario Eduardo. Mario Eduardo, say your sentence, please. Hello, teacher. Yeah, tell me your negative sentence using a profession or, your, or occupation that you are not, uh, you are not, okay? In my case, okay. I said, I am not a secretary because I am a teacher. I am not a police officer. I am a periodism. Journalist. Journalism. Excellent. Very good. Great. Now, Jose Mauricio. 
your turn. Dígame. You have to tell us <laughs> one uh, sentence, okay, <laughs> one professional perdón, occupation perdón. you are not, but one that you, eh, you are. Uh -huh. We are. Uh, perdón, perdón. Eh, ¿Con qué pre, eh, prenombre? El, With you, you el singular, say I. El singular. Yeah. Uh, no, uh, I. You are, no, you uh, are. I, no, I. 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 Uh -huh. I am not a uh, analyst credit. Uh -huh. I am not a uh, uh, singular. No sé cómo se dice. O oh, actor. Okay, you are not an actor. But what are you? What do you do for a living? I am a... I am a... Uh, Oh. <laughs> no, the reality. Ah. Eh, uh -huh. No sé. <laughs> Your professional occupation. Ah, occupation. La ocupación. Uh -huh. eh, doctor. Are you a doctor? Yeah. For sure. <laughs> Your specialization? Uh, dentist? Or okay. what do you say? Uh, dentist? Dentist. Dentist. Ah, uh -huh. all right. Yeah. Okay. Now, Daniela? I am not an engineer. I am a salesperson. Oh, okay. Great. You are a salesperson. Rosa? Yes. Great. Rosa del Carmen. Um, Your negative sentence and one affirmative. I am not blah, blah. I am blah, blah. Okay. I am not a teacher because I am a student. Great. Excellent. Ruth. I am not a uh, engineer. I am it, uh, a business manager. I am a business manager. Excellent. Griselda? I am not a nurse. Yes. I am sociolog sociologist. Okay. Eric Janes. You have to say one profession or your occupation that you are not. It is fake, a lie. Okay. And then you say, I am. In my case, I said, I am not a secretary. I am a teacher. Yes. And you? Eh, eh, es que lo que pasa es de que. Estoy empezando casi desde cero con el inglés, entonces... Sí, pero este, usted me tiene que decir lo que, usted, lo que usted no es. Por ejemplo, I am, a, I am ah, not a secretary. Yo no soy secretaria. I am a teacher. ¿Sí? Ah, ok. Eh, I am not a doctor. Uh, I, I, am, I am engineer. I am an engineer. Very well. Okay, excellent. I am an engineer. So you can do it. You see, Alexandra? Hello, I am no teacher. I am secretary. Excellent. Great. Johanna? I am no teacher. Yes. I am a police. I am a police officer. Yeah. Okay, Miss. Yeah. Thank you. <laughs> and now, uh, Eric, Eric Merlos. I am not a teacher. I am engineer. Great. Abel, your turn. I am not engineer. Okay. I am sales assistant. Sales assistant. Excellent. Miss Carla Elizabeth. Carla Elizabeth. Cell assistant. Okay, yeah, thank you, Abel. Now, Carla Elizabeth. Carla Elizabeth, are you here? 
Carla Elizabeth, ¿está bien con su audio? Carla Elizabeth García Ochoa. Hola, Carla Elizabeth. Mm, probablemente no ha llegado a casa. Ismael. Sí, en el chat, teacher, sí, que tiene problemas. Ah, ok. Ok. Ismael. Hello, eh, Ismael. Yes, excellent. Yes. Eh, I am not lawyer, but I am a student. Um, um, <laughs> Engineer. I am an engineer. Yes. Uh, engineer. You are an engineer. Yes. Okay, great, excellent. That is what we need to, to listen. Okay. So now let's continue. Um, Noe Vladimir, did you participate? No. <laughs> Ok. Eh, ¿Me escucha? Yes, perfectly. Okay. Sí, le escuchamos muy bien. Díganos. I am not a student. Yes. Uh, because I am lawyer. I am a lawyer. Very good. Great. Ahora vamos a comenzar a trabajar con el manual. And here we go. I'm going to tell you. Ok. Let me see. Where is it? Over here. I'm going to share it with you. Lo voy a compartir. <clears throat> okay, here we are. Uy, not yet, not yet, not yet. Over here. Mm -hmm. Okay, look at this. Let's think about uh, everyone. Please open your manual at page nine, and let's think about some positions that are pe that people can find at your workplace. Also, mention yours here. We have maintenance. Supervisor, engineer, floor manager, truck driver, secretary. Okay, once again, maintenance, supervisor, engineer, floor manager, truck driver, secretary. Again, maintenance, supervisor, engineer, floor manager, truck driver, Secretary, listen to the teacher. You have listened to the teacher. And let's read the following occupations. When we read, you are going to click over here or you take it, okay? Or you, um, well, what I'm going to do is that I'm going to, okay, here, at my workplace, okay? The ones or the people that you can find at your workplace. In my case, I can find maintenance, I can find supervisor and secretary in my case, but in yours, you are going to take over here or you, okay, underline or you highlight the ones that from these ones that you can find at your workplace, okay? Or you may write them. If you have printed the, the manual and you write it, no problem. Or you can work on it like this, okay? And you tell me, because I'm going to be asking you. Maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, truck driver, engineer, secretary. You know the meaning of floor manager? Yes? Does anybody know the meaning of floor manager? Alguien sabe el significado de floor manager? Floor manager, does anybody know? Alguien sabe el significado de floor manager? Hola, no? Manager, gerente. Floor, piso. Gerente de? Gerente de piso. Yes, that's it. Truck driver, you know driver, yeah? Taxi driver, bus driver. So truck, camion, truck driver. Conductor de? Camiones. Mm -hmm. Yes. Engineer, no problem. 
secretary, no problem. Supervisor, your dear friend supervisor, no problem, right? Or are you supervisors? Or son ustedes supervisors? Y son los uh, beloved, los amados por los coworkers, por los compañeros. <laughs> and then maintenance, do you know the meaning of maintenance? Yes? Como mantenimiento. Yes, general services, los de mantenimiento. So in my workplace, I can find maintenance, supervisor, and secretary, but I cannot find engineer. Oh, yes, the ones on, on the IT, the IT department, they are engineers. But truck drivers, no. Floor manager, no. Okay. In my case, but I don't know in your case. And now here, you are going to uh, unscramble the following letters to discover the occupations. Mire, acá tiene one, two, three, four, five, and six. These are professions and occupations, but they are disorganized. You are going to go to the breakout rooms and you are going to organize the letters. Se van a ir a los grupos pequeños y van a organizar estas letras de forma tal que generen las profesiones u ocupaciones que están acá. Sí, ok. I advise you to double read maintenance. Floor manager, supervisor, truck driver, engineer, secretary. Okay. We are working, remember, at page number nine. So I'm going to give you a couple of minutes and then we come back. Did we get it? Did we understood the, the instruction for this exercise? Comprendimos la actividad. Uh, here you have the instruction. And I scramble the following letters to discover the occupations. Vamos a ordenar las letras que están en cada una de las palabras para descubrir las ocupaciones. Yes? For example, um, in number one, what do you think would it be? What would it be? Engineer. Okay, and how do you spell it? E N G I N E E R. Okay, spell it, sir. E N G. E N G. I. Uh -huh. I. N. N. E. 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 R. 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 Engineer. Very well. And you have it over there, right? So now you know what to do, correct? Ahora ya sabemos qué hacer. So you're going to work in uh, small groups and you are going to uh, scramble and you're going to write them here. If it is better for you to write them in your notebook, no problem, okay? Or in, uh, in a word, piece of paper in your computer, excellent, no problem. But I would advise you to, to do it like this if you can do it, okay? Now that we have had that example, we move to the breakout rooms. Ahora nos vamos a mover a los breakout rooms. De acuerdo. Okay. Okay, here we go. En equipo lo van a tratar de trabajar. Okay, here we go. Okay. Van a recibir una invitación y se van a ese equipo, ¿de acuerdo? Lo más pronto posible. Si pierden la conexión por alguna razón, tan pronto como se restablezca la, el internet, regresan, porque recuerden, cada minuto cuenta, ¿de acuerdo? Ok. So, go to your groups. Vámonos a los equipos. Go to your groups. And begin the activity. Okay, great, excellent. I need Eric Janes in group number three. Ismael Paniagua, please go to group number three. Eric, lo necesitamos en el equipo tres. Eric Janes, please. Eric, Eric en el equipo tres, por favor. Eric, are you here? Eric, are you here or, or are you frozen? Se congeló, Eric. Okay, Eric, bye. Hola, hola. Hello, class. Hola. Okay. In this group, Hello. you have Ismael, Eric. Okay. 
Permítanme, solo voy a asignar a uno de los compañeros. Ya, ya regresó con su inter. Ok, here we go. Rosa del Carmen, Eric Chanes, San Ismael Paniao. Ok, si pueden compartir pantalla, pues lo pueden hacer para que vean, ¿verdad? Y ahí van eh, ustedes descifrando cuál será la profesión y ocupación que está escondida entre esas letras, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok. Ok. See you. Pero todos traten de trabajar, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que compartir. No, okay, es, okay. Bueno, ajá, entre ustedes lo van a compartir, ¿de acuerdo? Sí. Ok. Ok. Hello, hello, Carla Elizabeth. Ok. We have uh, Johanna. Hola. En Griselda. En Griselda. Ok, chicas. Van a tratar de descifrar cuál es cada una de esas ocupaciones que están escondidas en esas letras en desorden. ¿Sí? Ok. En equipo van a trabajar. Ok. ¿Preguntas? No questions. Sí, solamente si las podemos ver en la pantalla. ¿Ustedes la van a compartir? Porque yo como ando de grupo en grupo, si me quedo compartiéndoles a ustedes, no puedo monitorear los otros grupos. ¿Usted tiene el manual, Griselda? No, no le escucho el micrófono, Gris. Sí, lo que pasa es que yo no lo descargué. Pero este, voy a ver si lo descargo, porque sí, ahorita sí no lo tengo. Ah, vaya, pero ustedes dos sí, chicas, Johanna y Carla, sí lo tienen descargado. Porque acá en sí. el icono verde tienen para compartir pantalla. Usted hace clic en, en esta flechita verde donde dice compartir pantalla y quien haga clic ahí va a compartir su, su computadora la, o la imagen del, del celular. Sí, para que lo vayan eh, viendo, pues, compartiendo. Y luego cuando hace clic ahí otra vez, ya deja de compartir, ¿sí? ¿Quién okay. está en computadora? Eh, no, yo estoy desde mi celular. Uh, Tal vez lo puede compartir. Pero, okay. eh, sí, puedo compartir. Ah, ok. ok, great. Yo lo comparto. Ok, great. Okay. See you. La número dos sería el Lord. La, la ingeniero. No. Floor. <laughs> Number two, she said. La dos dijo. Floor. Mana. No. Manager. Manager. Managed. <laughs> Excellent. Okay. Good. Continue. Bye. Bye, bye, chicos. This is amazing. Bye. <laughs> You're okay. awesome. Awesome. Porque ya dijo que lo más pronto posible regresaba. Okay, but did you finish? Yes. 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 Hey, you are the fastest because there are some more. <laughs> okay, hold it, porque aquí hay un chico que, ay, es que hay varios que actualmente están teniendo grandes problemas con, con el Inter. Yeah, it's the weather. Yeah, the weather. Because in some, in some places, there are people with blackouts. Yeah, yeah. no electricity. Mm -hmm. So I'm going to, there is Jose Mauricio also here. Yeah, but in this group, you are great. You finished. And here, okay. So according to you guys, which is number one, I'm going to, to, to share my, my screen. Exercise three. Yes. Okay. Engineer. Engineer. Number two. Engineer. 
Number two? Floor manager. What about number three? Uh, secretary. 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 Number four? Truck driver. driver. Truck driver. Number five? Supervisor. Supervisor. Don't tell me supervisor. Supervisor. <laughs> okay. And number six? My tenants. No, sacamos a Manenance. 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 Ah, yes, Manenance. Yeah. Okay, yes. great. You're done. So I'm going to stop sharing. And I think we're going to move because we have too many things to do. You have to practice conversation. Tienen que practicar conversaciones también. Okay, so you get into okay. the mood of the language, and you and uh, some of you get rid of that, uh, you know, of that idea of being very <laughs> terrified about speaking English. Si sí, algunos tienen miedo y, y no hay que botar el miedo. Okay, so here we go. Thank you for your active participation, guys. Great. Let's get back. Okay, let's wait for the others to get back to our main session room. Then we are going to share. Vamos a compartir. Yes, Miss, tell me. Uh, how do you say telas in English? Excuse me? How do you say telas? Tela de ropa. I'm working with it, yes. Ah, fabrics. The fabrics. Fabrics. Mm -hmm. Porque la fábrica es factory. Ah. <laughs> and this is uh, fabrics. The fabrics. Thank okay. you. My pleasure, Miss. We're going to wait for the others. And here, let's see. Everybody back? Not yet. There are still some people in the breakout rooms. Aún hay gente en los breakout rooms. Okay, here we go. Hay personas que siguen teniendo problemas con la conexión porque ingresan y luego, y luego tienen problemas. Okay, here we go, guys. Let's see. Let's standardize our answers. So here in number one, we have engineer. In number two, what do we have? Floor manager. Okay, floor manager. And number three? Secretary. Secretary. And number four? Truck driver. 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 Great truck mm -hmm. driver. Number five? Supervisor. Supervisor. Great. And number six? Maninance. Tengo una duda con esa pronunciación mm -hmm. porque no escucho la T. Así es porque no se pronuncia en American ah. English. Maninance. Maninance. Mm -hmm. It is voiceless. Maninance. Mm -hmm. Ah, okay. Some people say maintenance, but in real English, you're not going to listen to a native speaker saying maninance. 
maintenance or maintenance, maintenance, okay, maintenance. Gracias. Okay, my pleasure. And now here we go over the next page. And this is a piece of cake for you. How to use big singular statements. You see, this is what I explained before. Affirmative statements. I am Natalie, I'm Natalie. You are a secretary, you are a secretary. Yeah. He is an engineer, he's an engineer. She is a floor manager, she's a floor manager. Siempre decimos, ah, soy un ingeniero, soy una ingeniero. Soy un gerente de piso, soy una gerente de piso. Siempre decimos, a or an. En español no lo decimos, pero en inglés sí. ¿De acuerdo? I am not Natalie. I'm not Natalie. You are not a secretary. You're not a secretary. He is not an engineer. He's not an engineer. She is not a floor manager. She's not a floor manager. Okay. And now, what are you going to do? I need one volunteer to help me read in this instruction. Necesito un voluntario voluntaria que me ayude a leer esta instrucción. Try. Don't be shy. Thank you. Okay, Rose, ladies first, begin. Okay. Complete the following sentences using the correct form of B and the occupation on parentheses. Great. Well done. So we say, Alan truck driver. Acá vamos a ir completando. ¿Cómo vamos a ir completando? Okay, here. We have Alan. Yes. Is a truck driver. Excellent. Is a truck driver. Very well. Alan is a truck driver. And then you continue with number two, three, four, five, and six. Okay. I'm going to give you a couple of minutes so you can do it. And later we discuss because after that, you're going to start a conversation, yeah? Questions or comments about this activity? No? Okay, let's do it. Let's build sentences using the verb to be and the occupation that is between parentheses. Utilizamos el verbo to be y la ocupación que está entre paréntesis para generar oraciones. Y al final de la oración, a full stop. Un punto final to indicate that the sentence is over. Para indicar que la oración finalizó. ¿De acuerdo? Ok. When you finish, you let me know, okay? Cuando termine, me avisa. Now, microphone's off. Finally. Finished? Finish. Excellent, amazing. Let's try to compare. In number two, I. I am a slave. I am, the next word begins with a vowel sound. La siguiente palabra inicia, inicia con un sonido de vocal. Por lo tanto, vamos a decir, an, I am, 
Okay, I am a or an? An, an. assembler. An. Assembler. I am an assembler. Full stop to indicate that the sentence finished. Y punto final para indicar que la oración terminó. Now, number three, Michelle, floor manager. What is the sentence? Michelle is, is, a, is a floor manager. Floor manager. Very weak manager. Why did it move like this? You should be here. Great. And then we have Michelle is a floor manager. Is a floor manager. Great. Now my boss, not man enough. My boss. My boss is not a man enough. Is not a man enough. It's not a man enough. Mm -hmm. What about number five? It's not a man enough. No es de mantenimiento, yeah? Number five, not floor manager, he. He, he is, is not. not. Okay, he is not. A floor ma manager. Great, a floor manager. Uy, what happened with the capital letters, manager. Full stop, punto final. And then we say, he is not a floor manager. Tina, engineer. Tina, I am in. Tina is, Tina is, Tina is engineer. Is. Engineer. Okay, Tina is A uh, or an? An. Uh, an. Engineer. Ay, yeah. Engineer. Tina es una ingeniero. Escribimos an porque la profesión u ocupación inicia con vocal, ¿sí? Pero no solo en la escritura con vocal, sino que también el sonido es vocal, ¿ok? So we have Alan is a truck driver. I am an assembler. Michelle is a floor manager. My boss is not a maintenance. He is not a floor manager. Tina is an engineer. One volunteer to read the sentences? Who wants to help me reading the sentences? From one to six. Only one participant reading the sentences. Hello, hello. Thank you, Mario. Mario Eduardo? Yes. Be my guest. <clears throat> uh, Alan is a truck driver. I am an assembler. An. I am an assembler. Right. Number three, Michelle is a floor manager. Number four, my boss is not a maintenance. Okay. Number five, he is not a floor manager. Teacher, you wrong. Uh, uh, the word is wrong. And manager. Mm -hmm. Yes, thank you for telling me. Great, excellent. Thank you so much. I appreciate. Whenever you see something like that, you tell me because when we type, sometimes we write more letters or sometimes we skip one. Okay. Cuando vean eso, me avisan, por Okay, thank okay. you. I appreciate. Continue. Number six. In, in number six, Tina is, a, is an engineer. Excellent. Very well. We need to make an emphasis. An engineer, yeah? An assembler, for example. Questions or comments about this? Uh, sentences? Affirmative and negative sentences in present tense with the verb to be. Okay. Preguntas sobre estas oraciones y las ocupaciones. Yo 
teacher, tengo una duda. Ok, Abel. En la primera es, Alan, is a truck driver. Truck driver, yes. Ajá, y en la en six es también tercera persona. En Tina. Is an. Permítame. Ok. En la tercera, Michelle, en la, o en la six. Uh -huh. En la, en, la, en, la, en, la, en number one, number three, number five, number four, en number six, they are third person singular. Todos uh -huh. son tercera persona de singular, excepto la número dos, porque es I, es primera persona de singular, ¿sí? Uh -huh. Por lo tanto, en todos los demás utilizamos is. No hemos uh -huh. utilizado ninguna con plural, ¿ya? Ok. Uh -huh. Okay, great. Any other question or comment, class? No? Okay, let's move to the next activity. Here, complete the following information about three different people and write extra information using a negative statement. Here, you're going to be the interviewers. You're going to turn like journalists or reporters. Se van a convertir en una kind of, en una especie de reporter or interviewer or journalist. You're going to interview your partners. An example. Here, let's see. I'm going to choose a victim. Mm. Uh, let me see if it is available. Eric Janes, are you here? Eric? Eric Janes? Are you here? Eric, Eric Janes. Eric Janes. Aha, uh -huh. I need you to activate your camera. Your microphone, I'm sorry. Your microphone. Perdón, perdón. Okay, okay. You are the famous. Es el celular, me cuesta un poquito activar. Ajá, yo ya mandé, mandé. Okay, listen, you are the famous person, okay? You are um, like, uh, celebrity and I'm going to ask you but it is with your real information entonces todos los demás prestan atención porque esto van a hacer en el en los breakout rooms okay en los grupos hey what's your name Eric what's your name my name is Eric my name is Eric Enrique Vázquez okay my name is Eric, Eric Enrique Vázquez Okay, Eric Enrique uh, Vasquez. Vasquez, only like this. Eric Vasquez. <laughs> <laughs> yeah, Eric Vasquez, I think. And hey, what's going on here? Eric Vasquez. And uh, excuse me, Mr. Vasquez, what's your occupation? What's your occupation? Eric, what is your occupation? I am a teacher. And you, what is your occupation? Uh, ¿qué me ocupo trabajando? Yes, yes. Eso. Uh, auxiliar de costos. Mm. Auxiliar de costos. En inglés no sé cómo, cómo se dice. Assistant. Costs assistant. Okay. And. Cost mm -hmm. assistant. Okay. Mm -hmm. Okay. Very well. So that's it. Not, you leave it like that. So you are not the. And you say, I am not. Okay. You tell me one occupation uh, in negative. Number. I am not. No, no. Tell me one uh, occupation. Dígame una ocupación, así como dijimos al inicio. Oralmente se recuerda, I am not. In my case, I am not a secretary. And you? I am not. Uh, huh? I am not a doctor. <laughs> I am not a doctor. Excellent. Very good. So you see, this is the kind of question. What's your name? What's your occupation? 
And the other person answers and also says, I am, for example, a cost assistant. I am not a doctor. And you write it over here, okay? But you are going to interview three partners. So you are going to go to working groups of four because you need to complete the information of three partners. Necesitan completar la información de tres compañeros, de acuerdo? Sí? If you, if you want to write it in a piece of paper, no problem, but I want you to talk, okay? And I want you to give the information. Estamos claros con la actividad. Sí? Yes. Sí. Okay, now, remember we're working at page number 10. Now let's move. Ouch. Mm -hmm. Let me check. Oh, mm -hmm. listen. In some groups, there there's going to be five people, and in one group of four people, because if I leave it like four four, there's going to be a group only with two students. Okay, so you take turns and you and you start sharing the information. Habrán dos equipos de cinco y uno de cuatro, porque si creo el otro equipo, va a haber un equipo solo de dos, and it doesn't work, okay? So here we go. Take turns and you start. What's your name? What's your occupation? I am a doctor. I am not an engineer. And then the person writes, okay? Here we go. Let's move. I am opening the breakout rooms. Please go to your groups and begin the activity. Okay. Eric, Janice, I need you in group number one. Eric, Janice, please go to group number one. Thank you. Uh, Noe, I need you in group number two. Thank you. Okay, a teacher, ¿verdad? Yes, yes, yes. You are going to interview three partners, yeah? You need to make sure, but here you are five. So <laughs> you take turns. Everybody needs to talk, okay? So you interview different victims and then they take notes and you exchange the information, okay? Bye. <laughs> Bye. Cuatro. <laughs> Solo tienen que ser tres de los que estamos acá. Ah, vaya. Mm -hmm. eh, si quieren, les tomo los datos a ustedes. Mm -hmm. Sería eso oh, el nombre de un apellido. But, but you sí. have to ask the questions. Everybody needs to be taking, the, you know, the, the information. ¿Ok? Hola, hola. Okay. Todos deben tomar la información. Ah, ok. Ok, ya, yeah, everybody needs to. Ok. Vaya, somos, okay. comencemos, comencemos con los niños, eh, con Noé. <risa> Solo un nombre Noé? y un apellido. Ya. Yeah. Sí. ¿Sí? Eh, en, en name pongan Vladimir Blanco. No, my name is Vladimir Blanco. Ah, ok. Ah, my name is Vladimir yes, Blanco. Super. But you, okay. Miss, Alex, uh, Miss Alexandra, ask the question, what's your name? And you okay. have to ask okay. the three questions to Noe Vladimir. Maybe uh, Abel ask the questions to Griselda. Yes? And okay. maybe Griselda ask the questions to Ismael. And Ismael is going to ask the question to Alexandra. Correct? And everybody okay. participates. Okay, good. Okay. okay no. But you only yeah. have to write the three. Three, okay? okay. Uh, what's your name? Okay, my name is Vladimir Blanco. Vladimir Blanco. Uh, uh, okay. Ruth. Vas tú, vas tú, Ruth. What's your name? Uh, my name is Ruth Asensio. Ruth Asensio. 
What is your occupation? Um, my occupation is a business man manager. Okay, so she, she is. What is your occupation? Business manager. Ah, business manager. She is a business. ¿Quién más estaba con ustedes, chicos? Carla Ochoa. Okay. Carla Ochoa. Okay. She is a business manager. ¿Y qué no eres, Ruth? <laughs> Todo lo demás. I am not a doctor. Se me trabó, perdón, no te escuché. She's not, she's not a doctor. Uh -huh. ah, a doctor, ok. Thank you, Daniela. Thank you. Bueno, como se fue la otra persona, voy yo. Okay. I am not teacher. Okay. Eh, entonces, Eric, no sé, Merlos. My name is Eric Merlos. Y ingeniero, no sé cómo se puede decir, engineer. Ingeniero. Ingeniero. <laughs> I am an ingeniero. Okay. Okay. Control de calidad. Quality control. Uh -huh. Quality control. Miss, uh, how do you say uh, analista de créditos? Credits analyst. Oh, yeah. Gracias. Analyst. <laughs> okay. My name is Alexandra Garcia. Okay, your name is Alexandra. Garcia, thank you. Okay. Um. Now, what what is your occupation? My occupation is secretary. Secretary. Okay. Perfect. And finally, um, what is your not occupation? Not occupation is doctor. Okay, thank you. Creo que ya sí. Yo creo, creo que ella va a entrar. Oh, no. Finished. Yeah. En Finished. Griselda, Griselda, did you interview Griselda? Sí, yes. sí, ella le preguntó a, a Abel. Oh, great, excellent. So let's get back to the main session room then. Okay, and here we go. So we can share. Okay. Let's wait for the others to come back so we can share. And I'm going to take the attendance because the class is about to finish. Only seven minutes left. You see, time flies. That's why I'm going to ask you, por eso le voy a pedir que en las otras clases tratemos de estar a la hora, ¿verdad? Porque sobre todo cuando nos falla el internet o hay un problema con la energía eléctrica. Ya. Una disculpa, mis Lo mm -hmm. que sucedió fue el, el, la lluvia. Me no, si sí, yo lo sé. Ajá, correcto. Entonces, por eso vamos a partir de mañana a tomar eh, ventaja cuando tengamos la conexión. Sí, sí, eso siempre pasa. Y please, if it happens to me, please wait for me. Don't leave me. Ok, si sí, algún día me pasa, me esperan, please. Eso suele pasar sobre todo en nuestro país. Ok, no hay problema. Pero ahora como generalidades, dudas y preguntas de ustedes, entonces más los problemas, los inconvenientes con la lluvia, 
Entonces, eso nos ocasionó, ¿verdad? Y problemita. En este momento, um, preparé una con su información. Dígame, Miss. La, quiero ver, en la aula virtual, uh -huh. ahí tenemos que trabajar la lección 1, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Ahí tiene ah, okay. que ir haciendo los homeworks, ¿verdad? Porque semanalmente okay. yo, lo, yo voy a ir revisando porque ellos van pasando el informe semana a semana a Insafort, ¿ok? Muy oh, bien. O sea que terminamos la clase y continuamos o en el transcurso del día. Eh, lo pueden hacer en el transcurso del día como le facilite mejor, pero si tiene buena conexión a internet y tiene unos 5 o 10 minutos, pues hágalo después de la clase, si no se va a quedar conmigo, porque esta noche okay. se quedará conmigo hasta las 10 y 10, Abel, ¿verdad? Ah, okay. Ahí okay. en el orden. Muchas gracias. Entonces, ok, my pleasure. En este momento le voy a pasar la asistencia, chicos. Ok. Ok. So here we go. Eh, hola, la puedo preguntar algo. Sí. Ya... Dígame. Eh, mire, yo sé que, vale, eh, yo estoy empezando, o sea, ahorita yo conozco un poquito el inglés, pero más que todo a sentido común. Ya, no sé si me escucha. Le escuchamos perfectamente. Y claro. Sí, ¿me escucha? Sí, le escuchamos. Okay. Entonces, este fíjese que se me, se me dificulta bastante eh, el comprender. En cuanto usted lo va leyendo más que todo solo en inglés, entonces este no sé ¿Usted si, quisiera si lo que podría tomar en cuenta que al mismo tiempo un poquito más en ajá, español, español vaya, ajá, leemos leemos un renglón digamos inglés y después dice el español o antes el español y después el inglés porque así se me hace como que más fácil captar qué es lo que lo que espera entonces <risa> muchas, muchas gracias este, pues sí, creo que se me hace un poco más fácil para, para poder ir al nivel de lo que van los demás porque yo creo que todos ya, ya manejan un poquito más sí, pero, el inglés okay. sí. gracias, gracias por decírmelo pero recuerde que también se tiene que ir adaptando, ¿verdad? poquito a poquito, porque sí, eh, sí, ajá, claro, claro ok, perfecto, pero gracias por decirlo lo vamos a considerar ok, muy bien <risa> Ahora déjenme pasarles lista porque tengo... It is a requirement. El requisito que les pase la lista antes de que terminemos. Entonces comenzamos. Con... Bueno, bueno, adelante, adelante, okay. adelante. Y luego seguimos. Abel. Present. Por acá. Alexandra. Alexandra Present. Michelle. Carlos Manuel. Presente. Carlos Manuel. Absent. David Daniel. Ausente. Eric Enrique Vázquez. Presente, presente. Always forever. Eric Fernando Castellón. Presente. Ok. Um, Eric Ismael. No vino. No vino. Y como uh, así. <risa> Griselda. Que no viene Vicenta, dicen, no, no puede ser, aquí está. La veo, la veo, forever and ever. Javier Ignacio. Javier, absent, right? Um, Jocelyn, Roxana, no está. José Mauricio. Present. Julisa Yamilet. Julisa Yamilet, absent. Uh, Carla Daniela. Carla, Carla Daniela. Here I am. Carla Daniela, presente. Carla Daniela Molina. Carla Elizabeth. Presente. También. Caterin Marisol. Ausente. Absent. Bien. Yalin Johanna. Johanna. Presente. Mario Eduardo Ramos. Mario. Absent. Presente. Oh, here forever and ever. Mayra Alejandra Orantes. Mayra. Absent. Noé Vladimir. Noé. Present. Thank you. Present. Eh, Rogus Rosa del Carmen. Present. Okay, thank you. Ruth Guadalupe. Present. 
Okay, great. Now let's see. Did I mention everybody? Yes, right? Okay, now here we go class. Let's see. Uh, now it is the time for you to participate because we only have one minute, okay? So tell me only one volunteer to share with the class the information and you say, for example, Ruth is blah, blah, she is not blah, blah, okay? Tell me, hello. Only one volunteer, okay? Oh, yes. Oh, my God. <laughs> Listen, tomorrow we're going to start with this activity as a feedback. Okay. Mañana vamos a comenzar con esta actividad como repaso, como retroalimentación. So don't forget your notes about this activity. And let's see, what did we practice today? ¿Qué practicamos hoy? Mm -hmm. Tell me, tell me. The verb to be. The verb to be. En afirmativo. Negativo. 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 Okay. Short form and long form. Yeah. Contracted and in the full form. Okay. Very well, class. It was a real pleasure to be with you. And sleep well. The night is very fresh. Sleep well. Have a good night. I hope to see you tomorrow. Okay. You need to continue practicing. Remember, practice makes perfect. And today I have a meeting with Abel. Abel, where are you, Abel? Abel. No, I'm sorry. Okay. Okay, everybody, have a good, good night. Day. Hope to see you tomorrow. And today, the 10 minutes to reinforce the class for Abel, okay? Bye bye. Remember to okay. explore the platform. Sweet dreams. Good night. Bye. Good night. Take bye. care. Good See night. you Good night. tomorrow. Good night. Bye bye. Only Abel stay here. Solo Abel se queda conmigo. Abel, don't go away. Perdón, Abel, no salió. Okay, bye bye. Bye. No corra, hermano. Stay here. I'm going to clarify your doubts. I'm going to help you. Ok, <risa> mañana eh, le toca a otro compañero. Ah, quiero ver a Eric cuando le toque. Ok, bye bye, Eric. Bye bye, <risa> everyone. Good night, good night. Ok, have a good night. Ok, it is one on one. Ella tiene que hacer sesión individual para que no le dé pena preguntar. Ok, ya le llegará su turno porque vamos en orden de lista. <risa> Bye bye, Eric. Bye bye, Eric and Eric. Eric Janes and Eric Merlos. Bye bye. Have a good night, sweet dreams. Let me help your friend, bye -bye. your classmate. Okay. Bueno, abandonen pues la, la, la sesión. Okay, thank you. Bye bye, Eric Janes. Eric, bye bye. Prepare a ver las dudas o consultas que tenga, ¿de acuerdo? Ok, Abel. Hello, Abel. Abel, eh, Nilsson, tell me, how can I help you? Abel, cuénteme, ¿cómo le puedo ayudar con los temas que vimos ahora? Hola, Abel. Abel, eh, Nilsson, I don't listen to you. No le escucho, Abel. Hola, Abel. Abel, eh, Nilsson. Hola, Abel. Abel, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Qué temas? ¿Algo que no le haya quedado claro? Ok, teacher. Ok. Vaya, veamos. Hagamos un repaso. Solo tú me... Hola. ¿Y ahora? Le escucho, pero no lo veo. Hola. Pero está bien. Ok. Ahora sí creo que ya casi va a encender la cámara, porque al menos su nombre sí se ve. Ok, perfecto. Ahora dígame, Abel, ¿algún problema con la estructura del verbo to be? Solamente con lo de la, el he y el chivo. Uh -huh. Tercera Hubo persona de singular. De una oración. Uh -huh. Ajá, correcto. Hubo una oración donde estaba el he. Y, usa, y usó solamente A. Ah, a pero es que... Es que, es, que ajá. He's an engineer. 
es que como es singular, Ajá. entonces se utiliza an cuando la siguiente, vaya, veamos. Eh, acá tenemos el manual. Here, Tina is an Ajá. engineer. Ella es okay. una ingeniero. Ajá. Y si fuera él, sería he is an engineer. ¿De acuerdo? Ajá, Vamos correcto. a utilizar an. Vea, le voy a detener esto. And here we go. Y yo les uh -huh. digo, oh, I'm going to share my, my whiteboard with you, ¿ok? Ok. Here we go. Ok, tenemos a, uh -huh. an. Gramaticalmente es un artículo indefinido. Un, uno, una. Entonces decimos, uh -huh. I am a doctor. ¿Por qué decimos soy un doctor? Porque en inglés tenemos que usar este artículo indefinido. Uh -huh. En español no, usted solo dice yo soy doctor, pero en inglés decimos yo soy un doctor, ¿de acuerdo? Correcto. Usamos a porque la palabra que sigue después de un o una comienza con consonante. Uh -huh. Pero si yo digo he is an Mm. An architect. Vea, la palabra que sigue después de A comienza con vocal. Entonces ah. no vamos a decir he is an architect. No, he is an architect. She is an architect. ¿De acuerdo? De acuerdo. No tiene esto nada que ver con que sea él. No es solo para él, no. Es dependiendo la palabra que sigue, la palabra que va a continuación de esta, ¿sí? Ajá, okay. De acuerdo. Entonces, yo creo que el error o la, la confusión era que usted creía que solo para aquí era an, ¿verdad? Ajá. Y no es Ajá. independientemente para él o para ella o para, si yo digo, I am an architect, yo soy Ajá. una arquitecto. Entonces, igual, porque yo voy a decir, I Um, an architect. ¿De acuerdo? Sí. Entonces sí. ahí puede usted visualizar que no es solo para él o para ella, no, depende de la palabra que sí. Y quiere decir un, uno o una. ¿De acuerdo? Ok, de acuerdo. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Solamente. Uh -huh. Uh -huh. Recuerde que tenemos para tercera persona de singular, he. Uh -huh. She, it, en presente simple, ¿verdad? Vamos a usar is. Uh -huh. Y la contracción es his, she's, it's, ¿ya? En uh -huh. negativo, he isn't. Or he's not. Hay dos formas de contractarla, pero acá con el verbo to be, he's not. He's, he's not. not. Uh -huh. She's not. Or it's not. Uh -huh. Ok. Muy bien. Entonces, eh, esto es lo que vimos también en el manual y, e iniciamos, ¿verdad? Con la uh -huh. clase, ¿de acuerdo? Sí, sí, de acuerdo. Okay, entonces, ahora vimos algunas profesiones y ocupaciones y el verbo to be, afirmativo y negativo, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo. es así, reforzando eso. Uh -huh. okay. ok, can I erase any other question? Le voy a compartir el manual para que recuerde y revise. Ah, y acá tenemos, mire, le comparto esta, ¿verdad? Y negativo, I am okay. not, is not, are not. I am not, I'm not, and so on. Okay, and remember that you use you in singular and in plural. Okay. okay. Recuerde que you nos sirve, dijimos, para singular y plural. Mm -hmm. And what is going to tell us que nos va a indicar que lo estamos utilizando en singular o en plural. El contexto de la oración, ¿sí? Si yo okay. digo, you are a, a boy, You are a boy. Fíjese cómo se lo dije. Uh -huh. Acá. Es lo parecido con lo que acabamos de estar hablando. Veamos. 
um, here. You are a boy. Tú eres un chico, un niño. Pero uh -huh. si yo digo, you are boys. Ustedes son chicos, ustedes son niños. ¿De acuerdo? Entonces, uh -huh. Uh -huh. acá nos está indicando el nombre o sustantivo que es plural. Cuando es plural, ya no escribimos a, ah, porque este es para singular un, uno o una. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok, great. Entendido. Vaya, a ver que si sí le sirvió la reunión. ¿Yes? Sí, sí, yes. sí <laughs> okay. okay, have a good night. It was a pleasure. And in the class, whenever you have a doubt, ask me. En la clase, siempre cuando tengo una pregunta, hágala, ¿verdad? Porque okay. hay otros compañeros que pueden tener su misma duda y yo con gusto voy a tratar de ayudarles, ¿ok? Perfecto. Ok, sweet dreams. Hope to see you tomorrow. Bye, bye. Have a we'll good night. Bye-bye. Take care. Salon. Bye. Thank <laughs> you.